Mielőtt még elkalandoznánk a városban, bemutatnám lelkes kis tábunk főszereplőit. Meghívást kaptunk a Community Media Forum Europe által szervezett négy napos média konferenciára, melyet az Európai Unió támogatott. Megérkeztünk a konferencia helyszínére a Mazarik Egyetemre, amelyet Thomas Mazarik 1919-ben alapított meg. Az eseményen 26 nemzet képviseltette magát a világ országaiból. A konferencia feltérképezte a média sokszínűségét a demokráciában, melynek célja, hogy összefogja szakembereit, hogy ezáltal kialakítson egy stabil és előítéletektől mentes közösségi médiarendszert. Hopefully with this, the goal of this conference is not theoretical, it's more practical. So we don't expect that people will memorize all these presentations, but that's why we ask them to give us one takeaway from each presentation, and then we will give these takeaways to our participants and hope that they will learn some basics and they will exchange ideas and they will go back to their community media or their university and continue the cooperation through virtual networks. A kereskedelmi médiumok és a közszolgálati médiumok mellett a harmadik média szektorként mi a közösségi médiumokat nevezzük. Ezek önkéntes alapon működő, önszerveződő közösségek, és általában a közösség számára szolgáltatnak valami olyat, amit nem nyújt számukra sem a kereskedelmi média, sem a közszolgálati média. Tehát ilyen hiánypótló küldetésük van a közösségen belül. Sagen Sie bitte in kamera, uh, hallo in ungarischen Sprachen. Chocolon. Ich glaube, dass es toll ist. Es ist, äh, es ist sehr wichtig, dass es eine Gelegenheit gibt, um neue Leute zu lernen, um alles über Community Media zu hören. Äh, es ist auch wichtig, dass wir hier sind, ähm, und, um über äh, Gesetz zu lernen. Und dann wir müssen wir auch ein äh, Lobby machen äh, mit der EU. Und, ähm, das für uns ähm, sehr wichtig ist und, ähm, und deswegen, wenn man zusammenkommt, dann ähm, sind wir stärker. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az jó érzés, hogy, hogy egyre többen és többen akarnak nem pusztán gyakorlati szempontból, hanem elméleti szempontból is foglalkozni azzal, hogy a, hogy a, a, a plurális médiapiac az minden országban és minden demokráciában egy fontos kérdés, és azt gondolom, hogy az ilyen konferenciák ahhoz tudnak hozzájárulni, hogy, hogy kedvet csináljanak a helyieknek is abban, hogy, hogy ebbe az izgalmas kalandba belevágjanak. Az egész napos programok mellett jutott időt városnézésre és kikapcsolódásra is.
Utunk utolsó helyszínéről a Tugendhat villát választottuk, melyet az UNESCO a világörökség részévé tett. A villa 1929-ben épült, ami Csehország első építészeti műremekének számít. Itt vagyunk a Tugendhat A négy nap alatt nem csak angol nyelvtudásunkat és a médiával kapcsolatos ismereteinket bővítettük, hanem tanulni lehettünk, hogy milyen egy igazi, összetartó nemzetközi társaság.